根据这几天的观察，烈焰酒吧为了提升楚星河几人的修为，下了悬赏令，吸引同阶的武者去给他们当陪练。哼，这样的小伎俩能起到什么作用？能想到这样的办法，那诸葛玲珑也不算差。抓她来做我的女人，也不是不可以啊。少主，哼<笑>凤凰儿放心，我也就说说而已。此战不能输，接下来你们都要好好修炼。需要多少星石，尽管开口。星辰图事关重大，不得有误。一个小屁孩儿，一个傻大个。唯一值得重视的，是那史剑的家伙，还有那个幕后的诸葛玲珑，其他人，不足为惧。哼，也不知是谁，被人打了一拳就哭着跑下台了。你，行了，海明，以后每天你带人去酒吧盯着他们，以你城主之子的身份，他们也不敢将你赶出去。对了，我命你去收集的海边三宝怎么样了？蓝宝石比较常见，我们府上也有一批品质不错的，但玉华珍珠与蛟龙石很稀有。不过我收到消息，烈焰酒吧近期准备拍卖玉华珍珠和蛟龙石，有多少都给我买下来，本少不会亏待你们的。想办法弄清楚他们是从哪儿弄来的。这三宝价值虽不凡，但霸少。收集有何大用？此事你不用管，尽管收集就好了。下去吧。星燕，可感应到星辰图的下落。回禀少主，就在烈焰酒吧。虽然感应很模糊，但应该就在他们几人身上了。必须要尽快找出来。否则，被其他的家伙捷足先登，我可就没有机会参悟星辰图的奥妙了。少主放心，我会尽快确定的臭男人，离我远点！这些天来，朱莉和海明他们都已经将你们的战斗看在眼里。这几天，你们必须要学会新的必杀技，唯有如此，才能在战斗中出其不意制胜，否则必败无疑。知道他们看我们战斗，为何还让他们进来？这叫虚实结合。他们自以为掌控了你们的战绩，但当你们有了变化，定会猝不及防。星河，你来教教他们。什么？让臭星河来指点我们？<笑>玲珑姐，你不是开玩笑吧？我、哦、我还是喜欢媳妇儿教啊。哎，好歹我也是熟读咱们星辰宗藏书阁的天才。早已经对各种星魂战技过目不忘，要教你，自然是绰绰有余了。我不管，我要诸葛姐姐教我。不许任性，哥只传你战绩。如果你能在这七天内领悟我传的战绩，必可以战胜对手，增加我们的胜算。只有这样，我们才能知道父亲的下落。你再耍性子，这一战就不允许你参加了。啊，随便你吧。灵儿是无敌天才美少女，必然可以迅速学会的。嗯，姐姐看着好了。灵儿，你拥有得天独厚的朱雀星魂，也早已经修炼了功绩，但近身搏斗是你的弱点。我传你的是一门叫火舞神腿的星魂战技，不仅可以提升你在地面上的速度，还可以利用腿法爆发火力进攻。木有，你的灵活性还不够，所以我传你更厉害的战绩——移山步。<笑>